Uma criança morreu ao ser atropelada quando tentava capturar uma pipa e uma garotinha foi vítima de afogamento em uma piscina. Os dois acidentes foram registrados em Teresina. O Tony está ok? Vamos lá, Tony Silva, meu ocupado Tony Silva aqui, ó. Cadê o homem? Não, eu vou voltar para um aqui, viu? Não, vou, não, vou voltar para um. Quando eu virar, tá no ponto lá o meu compadre. Pronto. Aí, e faça assim mesmo, pronto. É. Tá no ponto, tá ótimo. Tá aí, meu compadre teve lá, viu? Na, 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 viu, Nenê? No jornal, no jornal O Dia no Ar. O senhor também é, passa por lá de vez em quando. Faz aquele aceno, enfim. Ô, ô meu compadre, boa tarde, seja bem-vindo. É, eu estava falando desse acidente que o Francisco Filho registrou, ampliando, porque nós conversamos sobre esse caso hoje na FM O Dia, no jornal o Dia no Ar, é, que os casos têm, a gente tem registrado mais casos. É, a gente não pode afirmar categoricamente, é como eu disse, às vezes, por conta do tamanho do acidente, a, a gente imagina que os casos aumentaram quando, na verdade, terminam não aumentando. Mas, é, esses últimos, nesses últimos dias, os casos de acidentes, é, tem aumentado, né, meu compadre? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, meu compadre Douglas. É, boa tarde a todos que nos acompanham também. Verdade, eu acompanhei atentamente aqui o seu comentário pertinente. É, os acidentes, a gente observa que provavelmente tenha tido mesmo um aumento, Douglas. Você falou no acidente da Zona Norte que envolveu, envolveu três veículos e... Cinco pessoas ficaram feridas, dentre elas uma criança. Mas tivemos um outro acidente ainda na Zona Norte, na noite de sábado, onde um jovem foi atropelado e morto. Um impacto violento que este jovem, de acordo com as informações, teria subido à altura é, praticamente é, de, um, de um telhado de uma casa. Teria tocado no telhado de uma casa e caiu e acabou morrendo no local também. Foi um outro acidente que chamou a atenção esse outro atropelamento na Zona Norte. Vemos esses, esses dois casos lamentáveis que também envolveram crianças, como você bem frisou aí, um dos quais uma menina, uma criança de seis anos, teria se afogado em uma piscina de um clube, em Teresina. E ela ainda chegou a ser socorrida por um segurança que estava no local um, e... O SAMU chegou, realizou os primeiros socorros, foi feito o atendimento, tudo que era possível, mas, infelizmente, a garotinha ah, acabou não resistindo e morreu no local. O, o outro caso que chamou bastante a atenção também foi o caso do garoto, que estava é, por volta de sete e meia da noite, às margens da rodovia BR-316, à altura do conjunto Promorá, e participava de um concurso de pipas, né? as informações que foram repassadas, de que ele teria tentado atravessar a rodovia e, um momento, teria sido colhida violentamente por uma motocicleta. E a criança também acabou perdendo a vida, causou, causando grande comoção para familiares e amigos, nos dois casos, evidentemente. E, ah, durante... O enterro, no dia de ontem, foi, foi prestada homenagem a essa criança, os amigos e é, familiares prestaram homenagens a este garotinho que, de 11 anos de idade que também perdeu a vida tragicamente neste acidente de atropelamento na BR-316. Os dois casos, a gente chama a atenção, claro que não para julgar, porque não é o nosso papel, o nosso papel aqui é noticiar, mas para pedir, é, como fez o Major Tales, comandante do 9 Batalhão, recentemente, tratar-se de criança, é importante que estejamos bem atentos, porque a criança, às vezes, como dizia a minha avó, acaba cegando a gente e acaba... É, sem ter ainda o poder, do, o discernimento, é? para poder uh, realizar alguma, algum tipo de manobra perigosa. Nesse caso aí, o garotinho tentou atravessar a avenida, não se sabe qual a circunstância, mas teria sido colhido violentamente por uma motocicleta, e no outro caso, a garotinha que estava em uma piscina, em um clube, se divertindo, que era para ser uma diversão para ela, para ela e para os familiares, e acabou nessa tragédia, Douglas. É profundamente 
lamentável. Lamentável e, e, e serve também, meu compadre, aproveitando aqui a oportunidade, de alerta para quem está nos acompanhando. Para ter, ó, eu, eu não lembro, mas é, nenê, nós falamos aqui no Jornal Dia News, presta atenção, Nenê, deixa de cochilar. Ó, o, o, nós falamos aqui no Jornal Dia News, faz um tempo já, eu acho que isso foi ano passado, foi, foi ano passado. Você lembra, meu compadre, de uma criança que afogou-se num balde? Sim, sim, no interior muito. Estava ali e tal, e aí não sei como, não sei como aconteceu, ela se afogou num balde ali. Quer dizer, criancinha e tal, quando ela caiu a cabeça, né, quando ela ficou de pé, virou. Ela não teve como é, sair do balde, morreu afogada no balde. Quer dizer, algo completamente impensado. Você jamais vai imaginar que é bom. Então, assim, é, 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 contando uma situação como essa, que é mais fácil acontecer, que é uma piscina, uma área aberta, que não tem grade e tal, para um acidente desse com um balde, é ter cuidado com criança 24 horas por dia. Totalmente, verdade. Você volta ainda, meu compadre? A gente volta daqui a pouco com um assunto que você é, colocou aí na escalada, um assunto que também é, interessa a toda a sociedade, né? a questão do, do, do tráfego aéreo, né? Questão dos controladores de voo, né? controladores de voo. Rapaz, de sem voos, controlador de voo não funciona. Não funciona. Não, não funciona. Não teremos voo se tiver a paralisação. Se, o resultado a gente sabe já já. O, o Tony Silva é colocou bem. Sem controlador de voo, não tem voo para Teresina. Nem, é impossível. Nem chegada e nem saída. Para começar a conversa, viu?